他是我女朋友。阿姨好，我是你好。这名字挺特别的。静静啊，侬要是欢喜搿只包呢，下个礼拜我要到欧洲去，到辰光帮侬问问看好伐？那怎么好意思呢？你下个星期什么时候出发呀？正好我们也要去欧洲。是啊，巴黎时装周刚好开始。阿姨，你也是去看秀的吗？我哪有时间去看什么走秀啊？我是去工作的了，还这么拼命的工作干什么？还不如啊，留点时间在国内啊，陪陪你这宝贝儿子好。妈，瞧您说的，人家家阿姨是有生意头脑，我们小学都学不会呢。这倒也是。阿姨，在这方面我特别佩服你，有空你也多教我两招。你可千万别跟我学啊！奋斗到最后啊，老公没有了，儿子也找不到了，光剩下钱，孤苦伶仃的，又有什么意思？阿姨，您说哪里话呀？齐飞不就坐在这儿呢吗？人是坐在这儿，可从我进来到现在，还没有人叫我一声妈呀。妈，打住！听着挺别扭。我听我妈咪说您对红酒特别有研究，特地选择了一瓶给您试试，也不知道是不是合您的口味。这么娘的酒，给我倒一杯，我尝尝。你要尝尝吗？嗯。嗯这红酒呢是不错的，你多存几箱吧。现在啊，红酒也是一个很好的投资。妈，说到投资，我这有一项目要帮你帮我看一下。想要钱了就知道我这个妈了，什么事吃完饭再说吧。这过两天又不知道您去哪儿了，要不然孩子在这说了吧。我想开一个模型公司。模型公司？听说这行很有前景哎。是的，是的。我有几个朋友就是做建材模型发家的。呃，江齐飞说的是玩具模型。玩具模型？江齐飞，你认真考虑过的？我和你爸都有产业，虽然我们俩离婚了，但我们只有你一个儿子，你明白我的意思吗？别再发挥你那想象力了。妈，这个项目我已经筹备了很长时间了，你要不然。今天我只想好好的吃顿饭。记得我们上回吃饭，还是半年前的事儿。妈，其实呢，这个模型玩具公司还是很有前景的。我已经详详细细做了很多调查。在美国呢，已经有很多公司都已经上市了。可这是在中国，两个完全不同的国家。我并不认为美国和中国的模型会有什么区别。你能适可而止吗？能让我吃完饭再说吗？是啊，齐飞，啊，有什么呀？吃完饭再说啊。你看，我们好不容易聚在一块儿，你和静静也都在。从英国回来以后，你们就很少联系吧？齐飞，还没跟我们介绍介绍你这位女朋友呢。你是齐飞的同学？呃，我们是在英国读书时候认识的
，那就奇了怪了。在英国的时候，我一直跟齐飞在一起玩的，怎么从来没有见过你？我们俩是我们在英国只是认识了，然后回到国内呢，机缘巧合又在一起了。<笑>你好，之前是学小提琴，他对音乐感觉特别好，是吗？在英国那么多年，最喜欢英国什么？憨豆先生，憨豆先生不是英国的吗？憨豆当然是英国的了。憨豆不是英国是哪儿的呀？对对，没错。那个什么，服务员。是问你进展的怎么样了？不怎么样啊。你为什么不问我你的前女友最近怎么样？一切都过去了。真的过去了？嗯。哎，原本是我在问你公事，怎么现在变成你在问我私事？现在公事跟私事对我来说都是一码子。哎，什么什么什么。可以帮你接啊。喂，你好。嗯，不好意思，我现在正在吃晚餐。好，二十分钟以后到，一会儿见，拜。我要去陪你的前女友了。哎，现在是下班时间呢。我们这行本来就没有下班时间，随时都是二十四小时 stand by 的。客户就是上帝，你的前女友是我的客户，她就是上帝。我要去陪上帝了。什么上帝不上帝？严寒她不是你的上帝，你才是我的女王。好，女王疼你。帮我多吃点。妈，你还是先看一下我的图纸吧。你可以把我当成你的合作伙伴，然后公平的审视一下这个案子，好不好就当是给我一个机会，您先看一眼。你要是真的想要公平呢，那就走公平程序吧。明天先把图纸寄给我的助理。齐飞啊，你就别扫大家的兴了，多和静静聊聊天。对了，既然你是学小提琴的，要不要给我们大家来一段？是的，我是拉小提琴的。不过今天呢，没有机会了，下回哦，约你。谁说的？齐飞喜欢你，是因为你们都会拉小提琴，所以有很多共同语言吧？看不出来呀，还挺多才多艺的呀。今天呢，没有带琴，下次我自带一把琴给二位表演一下。正好我从意大利订了一把手工小提琴，准备送给齐飞的。今天刚到，要不然你来试试音准吧。哎哎哎，别别别别别，是送给我的是吧？我先看看，我来试试，我来试试。我们还没有听过你好拉琴呢，你是自己人，怎么能抢客人的风光呢？是吧？你好。不是，我就想看一下这琴它到底是。对，来一下嘛。<笑>这破玩意儿啊！你让我怎么办？什么怎么办？你就拉呗，对你来说还是个生活。加油 ，You can do it。
你看你个头啊！你让李云迪去弹棉花，李云迪能弹吗？高峰连弹棉花我都弹。放心吧，他们都听你的，在这儿就我是高手啊！我孙二拉能能拉出响就行了啊！怎么能拉出响？我的琴。拉，来吧，你好。啊！你不用手。啊！好痛！你好，你是不是疯了？去医院呀！你疯了！啊，我的头！你给我坐下。江启飞，你知道你这会儿离开这儿以后会是什么后果吗？别人手指流个血，你就知道心疼。我去国外动手术的时候，你有没有看过我？就知道要钱，整天吃喝玩乐的，跟你爸一个德行。我怎么会生出你这样的儿子？不来找你要钱，你还能给我什么？不是有句话说的好吗？好人不偿命，恶人活千年。我觉得我这遗产也别指望了，因为你跟我爸肯定活几万岁。哎，好了好了，别吵了别吵了，齐飞啊，哎呀，赶快给你妈妈道个歉。哎，你是我儿子吗？你怎么可以这样跟我说话？你告诉阿姨，他生病的时候你在哪儿呢？你看过他，你管过他吗？他有困难的时候，你问过一句吗？你口口声声说是他妈妈，你从进门到现在，你连听他说一句话你都不听。江金飞为了见你，这图纸他一宿一宿的做，他连觉都不睡，我都觉得替他感到不值。算什么呀？算了，别说了，跟他说也没有用。走，江齐飞。我把资料放在这儿，没什么事儿，我先走了。来都来了，陪我喝一杯吧。酒杯都给你准备好了，现在回去也顾了饭点了。要没别的事情的话，也不好再拒绝我了吧你尝尝，口味怎么样？香浓醇厚，九层次。你懂得还不少嘛，但是你知道，这瓶酒。是远洋最喜欢的口味吗？这瓶你带回去给他吧，他喜欢的。陆总戒酒了。啊？是吗？上次我跟他出去，还开了一瓶呢。那我就不知道了。陆总平时都不怎么说别人的酒。他说了，喝酒就是要喝得舒服。如果喝着心里不舒服的话，还是别喝。啊，对了。上次您送他的那瓶，现在摆在办公室落灰呢，一直没喝。那我们也别浪费了，你坐下来，陪我把这瓶喝完吧。工作的事情我绝对不会怠慢，但是私人感情的部分，我不想牵扯进来。私人感情，哦。你说的是我和远洋的关系吧？陆总的事情，他说，我就听着；不说，我也不会过问。我就是不明白，凭什么到最后
，我们辛苦努力那么久，坐享其成的，却是你这样的小女孩。我和远洋，我们两个人是一起度过了最艰难的时候。那会儿我们大学刚毕业，没有钱，没有事业，也不知道未来会怎么样。在最热的夏天，也舍不得去买一把打折的风扇。如果加班到深夜。没有地铁，没有公交车了，我们也不舍得打车回家。就那么两个人，手拉着手，走十几公里路回家。我还记得，那时候我们连一分钱都没有，我只有一张公交卡，我就坐着公交车去郊外，挖了一塑料袋的野菜，回家用剩下的那点面粉，给他做了一顿水饺。当时太饿了，吃的狼吞虎咽的。吃到一半的时候，他才反应过来。他一抬头看到我，他就哭了。我也哭了。你知道我当时怎么跟他说的吗？我说：“你快别哭了，好不容易吃饱了，别又给哭饿了。”现在想起来，那也是最好的时候啊！你做得到吗？我做不到，但是我现在能给他的，你也未必能做得到。其实人生会有很多个阶段，每一个阶段。需要的也不一样。瞧你真聪明，怪不得远洋会喜欢你。我对你没有敌意，我只是想像朋友一样跟你聊聊天。说实话，我还挺佩服你今天的举动的。有多少人这么想了，但却只有你。敢这么做，我就说嘛，远洋的眼光不会错的。获奖了，把我想的太复杂了。复杂？你明明就知道，那份合约现在就摆在我的抽屉里。我让你送过来的这一份，只不过是让你过来的借口罢了。你是对陆远洋的前女友，也好奇了吧？你对他也动了真情？你还没喝呢。很多人都觉得是我太现实，所以才离开了他。但是又有多少人能理解两个人之间具体的细节，以及那种微妙的情绪呢？早晚有一天你也会明白，两个人在一起经历的越多，在一起的可能性就越小，因为热情消磨的太快，彼此又太了解。就连对方一个松懈的眼神都能看穿，太可怕了。就像你和陈潇一样，来。我跟陈潇已经是过去式了，是吗？陈潇可还没放下吧？我说过很多你们之间的故事，你们也是爱得很深，很激烈、啊。经历的那种痛和爱，不比我和远洋少吧？我
们不一样。我和他就是在相互消遣彼此。他跟我说过，你和他说，如果有一天他和别人好了，你会送他五亿。冥币。我也问过他，我问他。如果我有一天跟别人好了，你送我什么呀？他跟我说，如果有一天你和别人好了，结果只有一个，就是一起死。我觉得他说的不对，我不会死，我会看着他死。可是他没有死啊，他现在真的要结婚了。你不难过吗？不难过啊，我们不是过得都挺好的。说实话，我觉得陈潇他放弃你，一定是他这一辈子做过最后悔的事情。那就让他后悔去吧，人都都总不也一样吗？妈吵架的时候，主要是围绕着我不穿秋裤、乱扔东西，还有半夜玩电脑不睡觉。收购款。这儿都已经结痂了。谁让你？妈妈给你投了钱，你就能开公司了呀？我还开什么公司呀？我的想法他们从来都没有认同过。刚才你也看见了，他有认真听过我说一句话吗？我能懂你，但是现在这个情况下，你只能好好努力。你努力了，他们才会相信你。<笑>我努力，我努力有什么用啊？他们从来都觉得我是个失败者。并不是这样的。你懂个屁、啊！你刚才为什么自作主张？我 IQ 有限，那我当时只能想到这样了，我我我就这样了。你是不是觉得你刚才那样做，我就会感动，然后喜欢你？我家什么样你也看见了，我怎么可能跟你在一起啊？你了解我吗？你了解我们家什么样吗？我觉得我挺了解你的，比方说你只喜欢吃海鲜味的泡面，你喜欢吃奥利奥饼干，不喜欢吃夹心，你还喜欢收集变形金刚，打游戏的时候只愿意坐左边，对吧？你好，我下车。你凭什么让我下车？你每次都把我扔在大街上，你觉得我好欺负是吧？我偏要不下了。啊，你不下是吧？我下。哎，哎，你干嘛去？啊？其实我特别喜欢你。如果不是我曾经那么深爱过陆远洋的话，我想我们不能成为最好的朋友。别光来这趟。
你明明就是不喜欢我，你非要说喜欢我，你像我，我就不喜欢。一直都不行多少次了？不要在我梦里来来回回游来游去，烦不烦？他怎么喝成这样？他喝的是葡萄酒，又不是鹤顶红。你放心吧，他睡一觉就好了。我这边万无一失。事儿啊，你至于吗？你待着吧啊，没人管你江齐飞，你就是一只蜗牛。你遇到了困难，你就会缩回自己的壳。你是个男人吗？你有点男子汉的气概吗？你还不如我呢。至少我敢于面对吧。生活给了我一拳，我满脸是血，我也能笑出一脸灿烂来。你呢？我告诉你。你你就躲屋里边吧啊，没人搭理你，没人理你，你死不死的你？哦，对了，还有，我也不想和你，和乔安娜的人再做什么朋友啊！你们不就仗着自己有钱，仗着比别人好看吗？你们都是超市里面最昂贵、最新鲜的水果，我他妈就是一最安全的保险袋。凭什么每次都是我来在乎你们的感受呢？你们真的在乎过我的感受吗？你们把我当朋友了吗？你们是真心真意认为我是你的朋友吗？老娘不陪你们玩了。
行了。嗯。时间安排，他让我去。工作也知道。煎的不大好，煎着吃吧。打电话让你去你就去啊，为什么呀？放不下你呀、啊。马上就要结婚的男人，去接我，还把我带回家，我不怕老婆生气啊？那是他们选的，跟我没关系。小安，我不快乐。你快不快乐跟我有什么关系？你昨天勾着我的脖子，特别认真的告诉我不要结婚，你还记得吗？以前你喝醉酒的时候还说你永远爱我呢，所以。你好好结你的婚，我好好过我的日子，咱俩就算翻篇了。还有，以后不论任何人以任何形式让你出现，你都不要再出现了，因为你的出现对我只有一个作用，就是添乱。你还是习惯在冰箱里拿水，我也习惯把水放在冰箱。有些习惯是改不掉，就像我对你。但是有些习惯就很容易就改掉，就好比说我刚刚在醒来的时候，我就从来都不记得我来过这间房子。由此可见，有些人和事，如果一旦离开了，就再也回不去。你肯定对我还有感觉，要不然上次见面你不会是那种反应。上次那是演给陆远洋看的，还好你积极配合鼎力相助，没有你的狠心抛弃，哪有今天的乔安？对了，我还有个事情要提醒你，严寒，自己小心点。知道你们会想念我的，我也会留恋你们的。再见，你们。哦，喂，啊，我在，不好意思啊，啊，你继续说。没有什么可留恋的了，我真的要走了，再见。
要害成这样，我是不会放过你的。来呀，过来看看，看看这个贱人长得什么样子。这个两面三刀的贱人，你把我害成这个样，把你当朋友，你把我当什么呀？我什么话都告诉你，你把这些话告诉别人，你把我害成什么样？你没生活过，以后该怎么生活？这他妈都是因为你应得的，知道吗？贱人，看看呀，看看这就是贱人。你把录音泄露出去，你把我当什么呀？啊！你把我害成这样，你不会有好下场。乖。乔安明白，因为他的一个错误，让小红。也体会到了自己常被人误解的痛苦。为了弥补过失，他尽力帮助小红，重新回到摩托。笑话好不好？讲个笑话，笑话。我给你讲对不起的笑话好吗？在对不起中间加哪两个字最心酸？对，我买不起。不好笑是吗？没什么，没什么。还是一样问题。对不起中间加哪两个字最心酸？对三。要不起，不想对不起了啊！我们再想一个，表白其实不是件好事儿。你先手黑，有什么狗屁笑话呀？哎，那我给你做鬼脸。哎，你看我，你看我，你看我，你看我。你太丑了。我,我没送你身上，没事。怎么了？不哭。我有一个。哦。没人，没人，没人，马上就。哦哦。忍一忍，忍一忍。不行了。再忍一忍，再再忍一下。疼。再忍一下啊，马上就好。我求人疼。一会儿就好。忍一忍吧，凶！哎，再忍一忍，哎，马上就好。再坚持一下就好。坚持一下嘛，对啊。我会不会死啊，乔安？哎呀，说不定。轻点。我死了，你多苦毒了。好了，没事了。你这洪水呢，是因为过敏引起的。我现在都已经帮你清理干净了，过几天就会好啊。最好的朋友就是可以放狠话、吵闹、绝交。放肆到不顾及对方的任何感受，但绝不允许别人伤害彼此。和好也往往就是一句：“放学我们一起回家吧。”如果看到我和乔安，你想到了一个人，那么他应该就是你最恨的女人和最好的朋友了。你好像挺厉害的，至少比硕迅手里厉害。我从来没有看过这个样子，所以你体能激发潜能，必须给你奖金，奖励你。多少钱？两百。才两百啊，再加点。呃，两百五。穆总，你那么大一老板，你再加点。五百。穆总，你太好了，你再加点嘛。对。我抱你一下。不不，你抱的话空钱。我抱你一下。不是，我跟你说，这西装很贵，你不干洗就已经不止这个钱了。哎，来，停停停停停，别别别别别别。小秋，拜拜。不是小秋。没有资格告诉我什么是人生的结局。我谢小秋什么都没有，但是我给了你王立川我所有的爱，在爱情面前我比你富有。遇见王立川，乐视视频正在热播。
。谁比谁更漂亮？谁比谁更有女王气场？胆小鬼才装，在昂贵的衣裳，不喜欢丢掉又有何妨？没有她一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打也寻找光芒，就算是。脑也不会绝望，只要想要的我就会一直向前冲。开始 ，Say come on， 我在这告别谁，莫被落。开走，醒了落，别啰嗦，什么梦想，下一秒别怕受伤。Keep calm and carry on， 嘴角微微上扬，狠心的嚣张。欢迎来战。想要的我就会。